ক্লোজ আপ নিবেদিত সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সঞ্চালক যখন আলোচক এই অনুষ্ঠানে আমি আলিফ চৌধুরী আছি আপনাদের সাথে যারা মার্জিত এবং রুচিশীল ভাষায় উপস্থাপনায় দর্শক এবং শ্রোতাদের হৃদয় হরণ করে নেয় তারাই হচ্ছে সঞ্চালক আজকে আমার সাথে এ সময় বাংলাদেশের চারজন সেরা সঞ্চালক আছেন যদিও তারা নারী আমি নারী সঞ্চালক বলবো না তারা সবাই সঞ্চালক এবং বাংলাদেশের এ সময় প্রতিষ্ঠিত সঞ্চালক তো এরা আমার সবাই বন্ধু আজকে আমরা একটুখানি আড্ডা ছলে মজার মজার কিছু কথা বলবো কিছু কিছু প্রশ্ন তাদের থেকে উত্তর নিব তো প্রথমেই তাদের সাথে পরিচিত হয়ে নেই আমার বাম পাশে আছে আপনাদের সবার পরিচিত প্রিয় মুখ নরসিং নারিন ডান পাশে ফারাস আরমিন আমার বাম পাশে তানিয়া হুসাইন এবং সর্বশেষে আমাদের প্রিয় বন্ধু সামিয়া আফরিন আমরা অনেক ফর্মালি কথা বলছি প্রত্যেকে আমার কলিগ প্রত্যেকে আমার বন্ধু আমরা এবার একটুখানি বন্ধুত্বের জায়গায় চলে যাই তোমরা অনেক কাজ করেছ প্রত্যেকেরই এক্সপিরিয়েন্স অলমোস্ট দশ বছরের কাছাকাছি যদি আমি ভুল না করি কিছু বেসিক প্রশ্ন আজকে আমি করব একটু জানার জন্য সব গ্রামাটিক্যাল এবং গ্রামাটিক্যাল এরর তো হবে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা হতেই পারে কারণ আমরা প্রশ্ন করে অভ্যস্ত হ্যাঁ আজকে একটু উত্তর দিতে হবে একটা একটা অভ্যস্ত সেখানে আমি আজকে একটু সুবিধা আছে আমার উত্তর দিতে হবে না প্রশ্নটা করে দেবে প্রথম কমন প্রশ্ন সবার জন্য আমি ফারা থেকে আসছি কেন রে বাবা কিভাবে উপস্থাপনা বা সঞ্চালনা শুরু হলো কোনটা দিয়ে রেডিও টেলিভিশন মঞ্চ টেলিভিশন এবং যেখানে বসা আছে এই চ্যানেল দিয়ে আমার প্রথম যাত্রা শুরু এবং এখান থেকে এই স্ক্রিন দিয়ে আমার শুরু যদি আমি সময় কালটা জানতে চাই চুপচাপ <laughs> 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 আমার <laughs> 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 মানুষজন অনেকদিন কন্টিনিউ করেছি এবং তার পরবর্তীতে যেটা আসলে আমার ক্যারিয়ারের পোর্টফোলিওতে আমাকে এনরিচ করেছে সেটা হচ্ছে আমার ওয়ার্ল্ড কাপ টু ওপেনিং যে অ্যাঙ্করিং করা সবাই দেখেছি এই দিকে আমি বলবো যে আমার সারা জীবনের একটা ইয়ে এর বাইরে আমি এই এন টিভিতে আমি রান্না শো করেছি আমার ওইটা খুব পপুলার একটা শো ছিল অনেক মানে আমার পছন্দের প্রোগ্রাম লাইভ উইথ অঞ্জন দত্ত এবং লাইভ উইথ পন্ডিত অজয় চক্রবর্তী আমি এভাবে বলতে পারি যে আমি তো দুইটা স্ট্রিমে কাজ করি একটা লাইভও করছি অন স্টেজ এবং টিভিতেও কাজ করেছি টিভিতে আমি আমার জন্য সবগুলো প্রোগ্রামই ভালো লেগেছে কিন্তু সকালের প্রোগ্রামটা এনটিভি থেকে যখন স্টার্ট করি সেই সময় দু হাজার চার সালে দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট চ্যানেল যেখানে সকালের প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল কনসেপ্টটাই ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্ট ফর দ্য বাংলাদেশের মানুষের এবং ওই সময়ে মানুষ আমার প্রোগ্রামটা অ্যাকসেপ্ট করলো নতুন একজন অ্যাঙ্কার এবং প্রোগ্রামটার কনসেপ্টে মানুষের হজম করতে সময় লাগছে ওই অবস্থায় যখন প্রোগ্রামটা হিট করলো এবং যে কেউ যেখানেই দেখুক না কেন সবাই জানে যে আমি কে এবং কোন প্রোগ্রামটা করছি আর যদি স্টেজের কথা বলো স্টার্টিং ফ্রম সুস্মিতা সেন থেকে শুরু করে সবার সাথে কাজ করেছে কার কথা বলবো আমি জানি না এখন বাট আমার জন্য সবচেয়ে মেমোরেবল একটা প্রোগ্রাম ছিল একটা কর্পোরেট প্রোগ্রাম স্টেজ প্রোগ্রাম যেটাতে আই ওয়াজ হোস্টিং অ্যান্ড আমার বাচ্চারা ওখানে ডান্স এবং মিউজিকে পারফর্ম করেছে মেমোরেবল শো বলতে গেলে অ্যাকচুয়াল হিপি ফুরে যেটা একদম ফার্স্ট টাইম এরকম মিউজিক্যাল রিয়েলিটি শো যদি বলি একটু অন্য ধরনের সেইটা দিয়ে শুরু করলেও 
আমার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লাগে যে আমার এনটিভির মোটামুটি সবগুলো বড় বড় শোজ যদি বলে থাকি রিয়েলিটি শোজ সেগুলোই করা স্পেশালি আই উড লাইক টু নেম ক্লোজ আপ ওয়ান তারপর বাচ্চাদের একটা ছিল মার্কস অল রাউন্ডার তারপর সুপার হিরো সুপার হিরোইন সো সবগুলো তুমি আর আমি একসাথে করি বলো না আমার সাথে যেগুলো করছিস আমরা তুমি পর্সে কথা বলতে পারো সমস্যা আমি করছি তুমি সুপার হিরো এর কথা বলতে পারো আর তুমি কোক কোকের শোটা বলতে পারো তুমি আরেকটা চ্যানেলের সাথে তোমার নোবডি নেম দিস থিং না এটা কোন না তুই আমাদের কলিগ ভাই না ও মনে হচ্ছে ফেভারিট स्टाडी <laughs> 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 संचालक जो आलोचक आलोचना कर बिरतर आगे एन आलोचना आब जमे उठे विड़म्बनार कथा आस मैं एक शो करते शो करते गलम की कि विड़म्बना फेस कर खुबी स्वनमधन्य लेखक छें प्रश्न हलो लाइव हटात कर खबर सुनी तो अपना कब सेकेंड वि प्रश्न कर लो ये मन सब चेब्रत कर एक समय एकदम सेकेंड लाइव बड़ो एक लेखक केसनल प्रश्न थ्री <laughs> 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 एक मानुष प्रति उइके प्रोग्राम देखे तर बाबा के दिए चैनल हेड अफ प्रोग्राम नम्बर टम्बर जोड़ कर फोन कराना है हमारे बसा जान वि प्रपोजल इतना खूब एम्बरसिंग जेदिन सुनल प्रोपोजल देा हो दिन ही लाइफ छो मेकअप करते करते सुनसि सबाईटीट <laughs> देख कथा <laughs> 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 शिशु 
কি এমন অবস্থা মানে 2004 সালের কথাই বলছি শিশু বলতে বোঝাচ্ছি মানে কেবল উপস্থাপনা শুরু করেছে আর এনেছে প্রোগ্রামে শ্রীলঙ্কান একজন আর্টিস্ট আচ্ছা যে শ্রীলঙ্কান আবার ইংরেজিও পারে না আচ্ছা তার তার সাথে কোন ভাষায় কথা হবে এই তো আমি আবার শ্রীলঙ্কান ভাষা পারি না আচ্ছা আচ্ছা তো বুদ্ধি হলো প্রোডিউসার সাহেবের উনি বললেন যে আচ্ছা ইন্টারপ্রেটার আছে কোনো সমস্যা নেই ফারা কোশ্চেন आंसर গুলো লিখে নেই আমি ইংলিশে প্রশ্ন করি উনাকে ইন্টারপ্রেটার উনাকে তর্জমা তাফসীর করে দেন এবং উনি শ্রীলঙ্কান ভাষায় উত্তরটা দেন আমি আবার সামারিটা শুনি আমি আবার ইংরেজি বলি ঠিক আছে ভালো কথা রেডি হলাম ওভার प्रिपरेशन নিয়ে সেটে আসার পর দেখলো আচ্ছা টাইম তো অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে এটা তো কম করা দরকার কি হবে ইন্টারপ্রেটার সাহেব বাদ এখন উনাকে বলা হলো এক নাম্বার প্রশ্নের পরে যখন এক নাম্বার যখন প্রশ্ন মুখটা বন্ধ করবে তখন আপনি উত্তর এইটা দিবেন আপনি আবার সামারিটা বলবেন এটা মানে সব স্ক্রিপ্ট হয়ে গেল হ্যাঁ স্ক্রিপ্ট রেডি क्वेश्चन আমি এক বললে উত্তর উনি শ্রীলঙ্কান ভাষায় এটা দিবেন আমি এটা সামারি যা বুঝে বলবো এমন সময় হঠাৎ এরকম হলো क्वेश्चन এর প্রসঙ্গে মাঝে দিয়ে আরেকজন ঢুকে এরকম সেটের মধ্যে আচ্ছা এটার সাথে ওই প্রশ্নটা কি করা যায় না আমি তো চলছে লাইভ না অ্যাজ লাইভ ছিল বাট আমি শুনতে পাচ্ছি যে এটা কি করা যাবে কিনা কিন্তু উনি তো জানবে না কি উত্তর এমন সময় আমি কি বলবো মানে আমি প্রডিউসার কে ইশারা করছি যে এটা তো বলা যাবে না কারণ তো বুঝতে পারছে না কি বলবো উত্তর দিবে কি এরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যে এইভাবেই চলতে থাকলো চলতে থাকলো প্রশ্ন ঠিক করলাম উত্তর জানি না কি এটা হচ্ছে একটা আর স্টেজে এমব্যারাসিং ছিল আমার জন্য ভয়ঙ্কর রকম এই তোমার কথা শুনে দ্বিতীয়টা মনে পড়ে দ্বিতীয়টা আগে বলি এরকম হঠাৎ একটা প্রোগ্রামে আমরা দেশীয় একটা বড় অনেক বড় কোম্পানি নাম নেব না কখনোই স্টেজে দাঁড়িয়েছে প্রোগ্রাম তো নাম দিয়েছে ওই যে গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এবং ইন্ডিভিজুয়াল একটা কোম্পানি এরকম থাকে না যে গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এর অভ্যাস তো বেশি আমাদের গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এর চেয়ারম্যান অমুক গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এর এমডি অমুক পার্টিকুলারলি অমুক কোম্পানির এমডি অমুক তো এখন আমাকে কাগজ দিয়েছে পার্টিকুলারলি অমুক কোম্পানির এমডি অমুক 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 ওনাকে ডাকবেন তো আমি ওকে কিছু সুন্দর করে দাঁড়িয়ে থেকে এখন অনুরোধ করছি অমুক অমুককে উনি রীতিমতো স্টেজে বসা খেপে উনি আমার সামনে আসলেন দাঁড়াতে সামনে দাঁড়ালেন দাঁড়া থেকে উনি ঘুরেন না উনি আমার দিকে তাকে এরকম করে খুব রাগে এক্সপ্রেশন দিয়ে আপনাকে নামটা কে দিয়েছে মাইক্রোফোনে মাইক্রোফোন পাশে আমি তো ভাইম সিস্টার এখানে লেখা আমি ঠিক এইভাবে লিটারালি এইভাবে তাও কি চিন মৈত্রীতে পুরো অডিয়েন্স ভরা উপরে নিচে আমি এরকম করে স্যার নাম লেখা কে লেখছে নাম কে লেখছে নাম তোমার <laughs> 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 আমি কাউন্টন দিচ্ছি বারো তো বেজে গেছে এটা তো আর নড়ে না আর খোলে না জার্নালিস্ট সামনে দাঁড়ানো মানে ইয়েতে সংসদ ভবনের সামনে কিন্তু সমস্যা গুলো বেশি হয় যে নাম গুলো আসছে সেটাতে হয়তো তারা ভুল ভাল করে ফেলেছে বা পরের জন্য আগে আসছে তো এরকম এক টেস্টের কথা বলবো যেটা আমাকে আসলে অনেক বেশি এমব্যারাস করেছিল মানে আমার লাইফে মনে হয় দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট এমব্যারাসমেন্ট বলতে হয় একটা অনুষ্ঠানে একটা কর্পোরেট শোতে সেখানে হঠাৎ করে একজন এমপি এসে উপস্থিত এবং অনুষ্ঠানের শেষের দিকে সো কিউ শিটে তার নাম কোথাও নেই তো তার নাম সে যেহেতু লাস্টে এসেছে জাস্ট অনুষ্ঠানটা আমরা অ্যানাউন্স করে ফেলেছি তখন হি গট ইন টু ইট আর ওনার চেয়ার চেয়ারটা হেড টেবিলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে উনি এখানে বসেছেন সো নাম অনুযায়ী আমি যখন অ্যানাউন্স করে যাচ্ছি তখন তার নামটা যেহেতু লাস্টে লেখা হয়েছে আমি তার নামটা লাস্টে বলেছি আর তার আগে ডেজিগনেশন অনুযায়ী ওনার নামটা যেহেতু উনি এমপি সম্মানিত সংসদ সদস্য উনি ওনাকে আগেই বলতে হবে বাট সেটা তো যেহেতু সিটে ছিল না এখন হঠাৎ করে মাঝখানে তো অলরেডি তিনজনের নাম বলা শেষ তার নামটা বলার সাথে সাথে সেম থিং এই মেয়ে এদিকে আসো এদিকে আসো আমি না কাছে ওনার সে তো পাশেই দাঁড়ানো কাছে গিয়ে জি বলেন 
আমার নামটা কেন পরে বলেছো কেন আগে বলেনি কিসের জন্য আচ্ছা গেল আমি সো সরি আসলে আপনি পরে এসেছেন এই জন্য নামটা পরে লেখা হয়েছে এনিওয়ে তারপরে যাই হোক ওনারটা ওই সময় ম্যানেজ হয়ে গেছে তো তারপরে উনি যে ঝাড়িটা দিল ওটা তো ঝাড়িটা খেয়ে আই ওয়াজ লাইক এটা কি হলো হোয়াট ডিড আই ডু আমি তো কিছু করিনি আচ্ছা তারপরে যখন কোম্পানির চেয়ারম্যান স্পিচ দিচ্ছিলেন ওনার স্পিচে তিনবার উনি এই ভুলটা করেছেন ওনার নামটা বলার পরে দুঃখিত ওনার নামটা আমার আগেই বলা উচিত ছিল কিন্তু পরে বলেছি আবারও সেকেন্ড টাইম দুঃখিত ওনার নামটা আমার আগেই বলা উচিত ছিল কিন্তু পরে বলেছি এরকম করে যখন উনি তিনবার বলা হয়ে গেছে বিকজ ওনার স্পিচেও লেখা সবার নামই লেখা এবং ওনার নামটা যেহেতু লাস্টে লাস্টে গিয়ে বলছে সবাই একই কাজ তারপরে আমি পাশে বসে বসে হাসছি যে এখন কি হলো পরে যা হোক অনুষ্ঠান শেষে হি কল মি অ্যান্ড হি সেট সরি আসলে আমার ভুল হয়ে গেছে আমার এরকম করে আপনাকে বলাটা উচিত হয়নি তখন আপনি হয়ে গেছে আমি তো ওকে ফাইন তাও ভালো যে আপনি বুঝতে পেরেছেন এই ধরনের বিহেভিয়ার যে বলা মানে করা উচিত না কারোর সাথে এটা যে এটা যে একটা মানুষের ম্যানার বা একটা এডুকেশন বোঝা যায় যে জানি আমি জানি না আমরা যখন স্টেজ শো গুলো করি সবার ধারণা থাকে যে ওটা মনে হয় আমার কল্পনা প্রসূত জায়গা থেকে আমার মনোপুত কিন্তু হ্যাঁ আমি আমি বলছি এটা সবাই ধারণা করে যে পুরো প্রোগ্রাম প্ল্যানটা মনে হয় আমি করছি মানে আমার হাতে সব আর অনেক কিছু বলার আছে জানার আছে দর্শক আমরা অনেক কিছু আরো শুনবো ওদের কাছ থেকে আমার পাশে চারজন খুবই 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 দেখতে সুন্দর মন থেকে সুন্দর সঞ্চালক আছেন এবং যারা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে খুব পপুলার না না অবশ্যই ভালো বলছি আমার বন্ধুদের বলছি যে এই প্রশ্নটি করবো হ্যাঁ এটা একটুখানি সবার জন্য এম্বারেসিং হতে পারে সবাই আমরা কো হোস্ট নিয়ে কাজ করি কার কার এরকম এক্সপেরিয়েন্স আছে যে কো হোস্টের জন্য মানে খুব বিরক্ত হচ্ছে জানতে হবে যখন একটা মেয়ে মেয়েও অ্যাঙ্কারিং করবো একটা ছেলে ছেলে অ্যাঙ্কারিং করবো নিজেদের ভিতরে কিছু কিন্তু থাকতে হবে আর স্ট্যান্ডার্ড আমি খারাপ ভাবে বলছি না লেভেল অফ থিঙ্কিং লেভেল অফ ওর যে থটসটা সেম সেম হতে হবে আমি হয়তো একটা জিনিস নিয়ে হিউমার করছি আরেকটা জায়গায় চলে গেল তুমি অন্যদিকে এবং সেটাতে মানুষ কোনো হাসতেছে না সেও ক্লাউন হচ্ছে আমিও ক্লাউনের মতো দাঁড়িয়ে আছি এরকম একজন অ্যাঙ্কার আছে এবং সে ছেলেই যে আসলে কি কথা বলে কি না বলে আমি আসলে কিছু বুঝি না এবং বলতে দেয় না কোনো কথাই বলতে দেয় না আমি আসলে পার্টিকুলার করে কারো কথা বলতে চাই না কিন্তু আমি বলতে চাই যে আসলে যখন আমরা কো হোস্ট হিসেবে আরেকজনকে পাই সবসময় না কেন জানি মনে হয় যে বিশেষ করে ছেলেদের মধ্যে আমাদের কারণ আমরা যেটা হয় যে মেয়ে মেয়ে আসলে আমরা খুব কম কো হোস্ট হিসেবে কাজ করি যেমন তোর সাথে কাজ করা হয় বা ছেলেদের হোস্টের সাথে কাজ করা তখন না সামহাও তাদের মাথায় কেন জানি কাজ করে যে আমাকে ওভার রুল করতে হবে এবং বেশি কথা বলতে পারাটাই মনে হয় আমার যোগ্যতা বেশি কথা বলতে পারলেই আমি হচ্ছে বড় হোস্ট হয়ে যাচ্ছি মানে ওখানে কো হোস্ট ব্যাপারটা থাকে না ওভার হোস্ট ওভার রুলড এরকম একটা ব্যাপার যেটা যেটা খুবই এম্বারেসিং এবং দেখা যায় কি যে সে বলছে বলছে এবং আমারটাও তো সে বলে ফেলছে আমার যতটুকু বলার কথা সেটাও সে বলে ফেলছে বলে ফেলে আবার বলছে এমন একটা কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে তুমি তো টাইম মতো পারো নি সেজন্য আমি বলে দিয়েছি আমি যখন হয়তো কোনো কমিডিয়ানের সাথে কাজ করব সরি পার্টিকুলি বলেই ফেলছি এরকম তখন হয় কি ওই টেম্পোটা আমি মিলাতে পারি না এবং ওনাদের একটা ট্রেড থাকে সাধারণত যে কো হোস্টকে নিয়েও হয়তো ফান করছে আমি হয়তো ওই লেভেলটা নিজে পার্সোনাল নিতে পারছি বাট আমার অডিয়েন্সও হয়তো অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না জিনিসটা ওই জিনিসগুলো আমার খুব এম্বারাসিং লাগে এবং আমি পার্টিকুলারলি চেষ্টা করি যে ওই ধরনের সিচুয়েশনের জন্য না পড়ি আর হলেও অ্যাটলিস্ট 
তোমার সাথে কাজ করেছি ওর সাথে অবশ্যই বিরক্তি হয়েছে মানে একই টেক একই শট ও না পারফেকশন তো হয়নি মানে আমি মিস্টার পারফেকশনিস্ট আর একজন আছে আর কি মানে কি যে বিরক্তি কর ব্যাপার এফডিসি তে গরমে ঘেমে একাকার অবস্থা মেকআপ খুলে গোলে যাচ্ছে এরকম অবস্থা সে বলে দাও আর একটা শট দিই না দাও ভাই একটা শট এটা হচ্ছে মানে বেশি দূরে যেতে হবে আমার পাশে তাই না এটা 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 তাই না বন্ধু এই কাজ হয়েছিল আমাদের ভালো ভালো কাজ হয়েছিল তবে কাজটা খুব ভালো হয়েছিল যত ঝগড়া যেটি রাগই হোক না কেন কাজ ঝগড়া যেটি রাগ নেই আমরা কাজ ভালো করার চেষ্টা করছি আসলে খুব আচ্ছা এই শট দেখার পর এনটিভি তো আমাদের जहिर करा दरकार समय दर्शक ये आज के आयोजन संचालक जो आलोचक अपना भलो भाई बुझते पे क्योंकि आलोचक हिसाब सेथेष्ट परमाणे भलो ए भविष्य टक शोते देखते पाबीन आलोचक हिसाब से आज के पर्यतः आलिफ चौधरी विदाय दीची अपने का सबा भलो थकबें सुस्थान खुदा हाफिज़